Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we are going to learn about telephone conversation. I fetch this topic from Business English. Before going ahead, let us discuss about telephone. What is telephone? Telephone is a device which is used almost by everybody. Basically, se lagbhag sab log use karte hain. It is an indispensable means of oral communication. Indispensable means significant. Fastest means of communication as we all know ki exchange of information through telephone bahut easily hoti hai aur bahut hi jaldi bhi hoti hai. Handy and economical. Handy hai aur reasonable rates mein available hai. Facilitate conversation aur aap conversation kar sakte ho. Voice play a central role in telephone communication as we all know ki voice is mein bahut hi zyada role play karti hai. Use telephone or mobile phone to talk to friends, relatives, employees. Basically, कि जो इसके uses हैं, वो ये हैं कि हम इसको use कर सकते हैं अपने parents से बात करने के लिए, अपने friends से बात करने के लिए, अपने office में बात करने के लिए, किसी भी जगह इसका use आराम से हो सकता है. Advantage of using telephone. First, telephone is a quick, easy, economical means of communication. बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी तरीके से और ज़्यादा amount ना देके मतलब economical है. रीजनेबल है इमीडिएट रिस्पॉन्स कैन बी रिसीव्ड फ्रॉम रिसीवर आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलेंगे लाइक like अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और अगर आपने किसी से टेलीफोन के थ्रू पूछा तो आपको इमीडिएट आंसर देगा या तो उसे आता होगा यस yes, तो आपको पूरा सॉल्यूशन बताएगा अगर उसे नहीं आता होगा तो नो अवॉइड अननेसेसरी विजिट एंड सेव टाइम और जो अननेसेसरी विजिट होता है उसको भी बचाता है साथ ही साथ टाइम भी सेव करता है A subordinate can talk to his her superior without hesitation. Telephone एक ऐसा means है जिसमें पहली बात facial expression आप नहीं देख सकते तो कभी कभी क्या होता है हमें अपने से बड़े लोगों से डर लगता है तो जब हम telephone में होते हैं हमें उनके facial expression नहीं पता होते तो बहुत ही हम convenient में में उनसे आराम से बात कर पाते हैं Limitation. Limitation means खामियाँ क्या होती हैं So first network problem or breakdown. ये भी हो सकता है कि कहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आप बात नहीं कर पाओगे और या क्या पता ब्रेक डाउन हो जाए नेक्स्ट क्रॉस कनेक्शन एंड डिस्टरबेंस सेकंड लिमिटेशन थर्ड क्रॉस कनेक्शन का मतलब है जहां बात करना चाहते हो वहां पर आपका कनेक्शन नहीं मिल पा रहा या कहीं और ही चला गया या कुछ भी डिस्टर्बेंस हो रही है लाइक बाहर बारिश आ रही है वेदर अच्छा नहीं है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नॉइज हो रही है और आप बात ढंग से नहीं कर पा रहे हो लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन इसमें सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है कि आप फेशियल एक्सप्रेशन नहीं देख पाते किसी भी दूसरे बंदे का जो कि आपके दूसरे साइड में फ़ोन के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जज द मूड और शेड्यूल ऑफ द अदर पर्सन इफ़ द पर्सन इज़ बिजी और नॉट इन अ गुड मूड द पर्पज मे बी डिफीटेड पहली बात कि अगर फेशियल एक्सप्रेशन आप देख नहीं पाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि वो जो बंदा है वो अच्छे मूड में है या नहीं है तो इसका क्या होगा इससे जो आपका पर्पज़ है जो भी आपने प्रस्ताव रखा है उसके सामने वो भी हार सकता है फेल हो सकता है ना व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट क्या होती है टेलीफोन में बात करने के लिए गुड एसेंट आपका जो एसेंट होना चाहिए मस्ट बी गुड करेक्ट प्रनाउंसिएशन होनी चाहिए किसी भी वर्ड की मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन मतलब uh, कब आपको आपका जो वॉइस का टोन है कब आपको हाई रखना है कब आपको कम रखना है ये पता होना चाहिए गुड वोकेबुलरी आपकी जो वोकैब होनी चाहिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए एंड नाउ लेट्स प्रोसीड टू टेली कॉन्फ्रेंसिंग वट इज़ टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अगर सिंपली हिंदी में मैं बताऊँ तो इट मीन्स एक ही टाइम पर मैं अपने पाँच दोस्तों से बात कर रही हूँ तो ये क्या होगा टेली कॉन्फ्रेंसिंग टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज़ अ मैथड इन विच मोर देन टू पर्सन कैन टॉक टू ईच अदर एट द सेम टाइम नॉट नेसेसरी दैट ऑल द पार्टिसिपेंट ऑल द पार्टिसिपेंट आर प्रजेंट दैट आर सेम प्लेस दे कैन कनेक्ट टू ईच अदर फ्राम डिफरेंट लोकेशन अब मेरे जो फाइव फ्रेंड्स हैं मैं अगर सपोज रहती हूँ तुम्हारा मुंबई में तो मेरे जो बाकी फ्रेंड्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं कोई आंध्र प्रदेश में रहता है कोई तमिलनाडु में रहता है इट मीन्स कि हम अलग अलग लोकेशन से भी बात कर सकते हैं सेम लोकेशन में रह के लैक ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन बट हम एक दूसरे का चेहरा नहीं देख सकते पार्टिसिपेंट कैन हेयर द कन्वर्जेशन लेकिन हाँ मैं उसकी बात सुन सकती हूँ वो मेरी बातें सुन सकते हैं डिस्कस इन फॉर्मल एज वेल एज फॉर्मल मैटर और टेलीफोन में हमें पता है हम डिस्कस करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही मैटर्स को 
ईजी वे ऑफ होल्डिंग मीटिंग अगर मुझे कभी भी मीटिंग करानी हो मैं किसी ऑफिस में हूँ और मुझे कहीं मीटिंग करानी है अपनी क्लाइंट्स के साथ तो ये बहुत ही ईजी वे है एवरी मेम्बर कैन ज्वाइन वेदर ऑफिस और ट्रेवलिंग कोई भी मेम्बर से ज्वाइन कर सकता है भले वो ट्रैवल क्यों ना कर रहा हो भले वो ऑफिस में क्यों ना हो सेव टाइम्स एंड मनी और ये जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या होता है आप अपना टाइम सेव कर सकते हो और पैसा भी नाउ नेक्स्ट इज टाइप ऑफ टेलीफोन कन्वर्जेशन टेलीफोन कन्वर्जेशन के कितने टाइप्स होते हैं सो टेलीफोन कन्वर्जेशन डिपेंड होता है सिचुएशन पे और क्या पर्पज है कन्वर्जेशन का फर्स्ट जो टाइप है वो है इनफॉर्मल कन्वर्जेशन सेकेंड फॉर्मल कन्वर्जेशन वट इज इनफॉर्मल कन्वर्जेशन कन्वर्जेशन विद फ्रेंड्स रिलेटिव टू डिस्कस पर्सनल मैटर और कन्वर्स सोशल मैसेज ओवर टेलीफोन इसे बोलते हैं इनफॉर्मल कन्वर्जेशन जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ या अपने पापा मम्मी से बात कर रही हूँ कुछ पर्सनल मैटर्स जो हैं उनसे रिलेटेड या कोई भी मुझे ऐसी सोशल जानकारी है जैसे लॉकडाउन के बारे में मुझे किसी को बताना है तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी इनफॉर्मल कन्वर्जेशन फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपको एक एग्जाम्पल इसी के थ्रू सुनाना चाहूँगी Hi, talking to Aditi. Yes, who's there? Hey, Aditi. I am Amit. How are you? I am fine. How about you? Are you coming to the college today? Yes. What happened? Please bring the notes of yesterday class with you. I didn't write in the class. Okay. I'll bring the notes. Anything else? No. No thanks. Sorry to disturb you so early in the morning. There is no problem. Thank you, Aditi. See you. Bye. Bye. Now formal conversation. Formal conversation का होती है Formal conversation for official purpose such as talking to a customer, making or receiving a complaint for some product or service, sell some product or service. Basically ये जो conversation होती है ये पूरी official purpose के लिए होती है Now next is example क्या है A conversation between enquiry clerk and a passenger over a phone. Good morning, railway enquiry. Good morning. I want to travel from Delhi to Mumbai on 12 February. Can you tell me if berths are available on the date? Let me check, please. Yes, sir. It's available. What will be the fare for single passenger in first AC? It's rupees one eight eight nine. Thanks. Thank you for calling. Telephone skills. As we all know, in case of informal. कन्वर्जेशन देर इज नो नीड ऑफ टेलीफोनिक स्किल्स क्योंकि कोई भी फॉर्मेलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बट इन केस ऑफ फॉर्मल कन्वर्जेशन देर इज अ नीड ऑफ टेलीफोनिक स्किल्स सो देर आर सम गाइडलाइंस गिवन बिलो फर्स्ट टेलीफोन शुड टोन शुड बी चेयरफुल एंड पोलाइट जो आपकी टोन होनी चाहिए वो चेयरफुल होना चाहिए साथ ही साथ पोलाइट भी नेक्स्ट डो नॉट इंटरप्ट द अदर पर्सन इन बिटवीन आपको जब भी कोई कॉल पे है और वो बंदा आपको कोई भी बात बता रहा है तो आपको पूरे ध्यान से उसको सुनना होगा देन ही आपको जो भी आपकी क्वेरीज है डाउट क्लियर करे बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए डो नॉट की पर्सन ऑन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम हमें होल्ड पर नहीं रखना चाहिए लंबे टाइम तक डो नॉट स्पीक टू सम वन एल्स वाइल टॉकिंग टू अ पर्सन ऑन फोन जब भी आप फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं तो आपको फ़ोन पर ही बात करना होगा इंस्टीट ऑफ टॉकिंग सम वन एल्स मेक अ फॉर्मल कॉल ऑनली ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स जब भी आप फॉर्मल कॉल करते हो तो आपको वर्किंग आवर्स में ही करने होंगे मैसेज शुड बी क्लियर एंड एक्यूरेट जो भी मैसेज आपके पास है वो क्लियर होना चाहिए और साथ ही साथ एक्यूरेट होना चाहिए मतलब सही होना चाहिए वाइल आंसरिंग द कॉल ग्रीट द कॉलर टेल योर नेम विद योर डेजिग्नेशन एंड कंपनीज नेम जब भी आप कॉल उठाए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब कंपनी के बिहाफ पर तो आपको सबसे पहले अपना नाम बताना चाहिए नाम के साथ साथ ही अपनी डेजिग्नेशन आप किस पोजीशन पे हो एंड देन कंपनी का नाम आस्क टू वोम एम आई स्पीकिंग एंड हाउ मे आई हेल्प यू और पूछना चाहिए कि मैं किससे बात कर रही हूँ और मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ फोकस योर अटेंशन ऑन द कॉलर अपना जो फोकस होना चाहिए वो कॉलर पर होना चाहिए राइट डाउन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको अगर लग रहा है कि ये ऑफिशियल पर्पज से अगर आपको लग रहा है कि ये मेरा इम्पॉर्टेंट क्लाइंट है तो आपको पॉइंट्स बना के लिखने चाहिए और फिर उन्हें वापस पढ़ना चाहिए इन कंक्लूडिंग द कॉल हैंड द कॉलर फॉर कॉलिंग एंड इन्वाइट हिम और हर टू कॉल अगेन जब आपकी बात हो जाए तो कॉल को रख देना चाहिए और ये बोल के रख देना चाहिए थैंक यू और आप ये भी बोल सकते हैं कि मुझे आप विदाउट हेजिटेशन कभी भी कॉल करें टेलीफोन एटिकेट 
एटिकेट रेफर्स टू द रूल्स गवर्निंग सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर सो बेसिकली ये वो रूल्स हैं जो समाज का हर बंदे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग बना होता है और ये एक्सेप्टेबल भी होता है रूल्स ऑफ पोलाइट एंड करेक्ट बिहेवियर ये हमें बता ये बेसिकली रूल्स होते हैं करेक्ट और पोलाइट बिहेवियर के देर आर वैल्यू देर आर रूल्स फॉर टेलीफोनिक विच आर कॉल्ड टेलीफोन एटिकेट इसीलिए कुछ रूल्स बने हैं टेलीफोन के लिए भी जिन्हें हम बोलते हैं टेलीफोनिक टेलीफोन एटिकेट सम ऑफ दैम आर फर्स्ट डायल द नंबर केयरफुली टू अवॉइड रॉन्ग कॉल्स आपको नंबर बहुत अच्छे से डायल करना होगा अगर आप रॉन्ग नंबर डायल करते हो तो आपको सॉरी बोल के या अपोलोजाइज करना पड़ेगा ट्राई टू आंसर अ कॉल इन अ फर्स्ट और सेकेंड रिंग ट्राई करो कि आप अपने कॉल का आंसर फर्स्ट या सेकेंड रिंग में दो अदरवाइज एज सुन एज पॉसिबल थर्ड स्पीक डिस्टिंगली डिस्टिंक्टली एंड इन क्लियर वॉइस जब भी आप बात करो तो अलग होके और क्लियर वॉइस में करो आस्क द रिसीवर वेदर इट इज़ गुड टाइम टू टॉक पूछो रिसीवर से कि क्या ये सही वक्त है क्या ये सही वक्त है मैं आपसे बात कर सकता हूँ ट्राई टू कीप द कॉल शॉर्ट ट्राई करो कि जो आपकी कॉल हो वो शॉर्ट स्पीक पॉजिटिवली एंड पोलाइटली इफ यू आर मेकिंग अ कंप्लेन डो इट बी रूल मेक इट इन द ईज माइल्डियस्ट पॉसिबल मैनर जब भी आप आ, बात करते हो तो पॉजिटिव हो के पोलाइट हो के बात करनी चाहिए अगर आप किसी से कंप्लेन भी कर रहे हो तो रूड नहीं होना है ट्राई करो कि जितना माइल्डियस्ट हो उतना अच्छा इफ़ द लिसनर फील्स डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द मैसेज रिपीट द मैसेज और गिव हेल्पफुल हिंट अगर लिसनर को डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में मैसेज को तो मैसेज को रिपीट करो और उन्हें हेल्पफुल हिंट दो लाइक मैम आई कॉन्ट हेयर योर वाई वॉइस तो आप ये बोल सकते हो कि मैम मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ तो आप ये बोल सकते हो कि मैम मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ 